monde, c'est Letty Bienvenue dans cette nouvelle vidéo création pour Crazy Little Craft. Aujourd'hui, je vais réaliser des ATC avec ce tampon Valentine et Valentin et le tampon mini fond numéro 3 avec les petits cœurs. Dans du papier blanc, à savoir ici du Nina Solar White de chez Crafters Companion, je vais découper les fameuses petites cartes ATC. Alors en inch, les dimensions sont 2,5 par 3,5 inch. Et en centimètres, on fait de l'à peu près, hein, ça nous donne à peu près 6,35 par 8,9. Je commence par tamponner le mini fond puisque je vais utiliser la technique du résiste ensuite avec de la distress. Je positionne mon tampon, je tamponne avec de la verse à marque et j'utilise ensuite une poudre à embosser argentée. Je laisse pour l'instant de côté les deux fonds. Et j'utilise les personnages qui s'embrassent, je vais les tamponner toujours sur le même papier Nina Solar White, cette fois-ci avec mon encre hybride, c'est-à-dire que je peux utiliser aussi bien des techniques à l'eau que des techniques à l'alcool. Et bien sûr, je nettoie mon tampon, alors je profite pour faire une petite parenthèse nettoyage. J'utilise la plupart du temps tout simplement de l'eau, mais comme là je n'avais pas bien nettoyé la fois d'avant, j'utilise mon nettoyant à tampon Stazen que j'essuie précautionneusement et ensuite je rince mon tampon avec un petit peu d'eau juste pour être sûr de ne pas laisser de nettoyant Stazen dessus pour être sûr aussi de prendre soin de mes tampons correctement. Et le chiffon microfibre que j'utilise bien sûr ne fait pas de peluche, d'où son intérêt. Je passe maintenant à la mise en couleur avec des feutres à alcool. Je me suis mise sur un papier plutôt que sur ma plaque de verre, tout simplement pour éviter que la plaque de verre ne repousse l'encre qui filtrerait éventuellement à travers le papier et ne la fasse déborder là où je ne souhaite pas la voir. Donc je me mets sur ce papier qui va absorber les éventuels surplus d'encre et éviter que ça ne file en dehors de ce que je souhaiterais. Je vous ai pas montré la partie découpage après l'ancrage et pour une fois c'est vrai que j'ai fait le découpage avant de faire ma mise en couleur. Je ne sais pas pourquoi, peu importe, ça n'a aucun, aucun caractère technique. En tout cas je les ai séparés parce que je veux les utiliser chacun sur une ATC et faire en sorte qu'on qu les voit tenir quelque chose dans leurs mains. Donc quand j'ai découpé entre les deux bras, j'ai fait attention de faire quelque chose le plus propre possible pour laisser un petit trait noir sur chacun des deux personnages. Et bien sûr comme j'ai repassé le contour de mes découpes avec un feutre noir, j'ai pu combler l'éventuel manque qui, lui, qui pouvait exister et faire comme si ce personnage, chacun des personnages avait été dessiné comme ça. De la planche courrier surprise, je vais faire une petite enveloppe, enfin deux petites enveloppes, ils auront chacun la leur. Donc vous savez que dans cette planche courrier surprise, vous avez la possibilité de créer des tas d'enveloppes différentes. On a les deux rectangles, deux rectangles de taille différentes et puis ensuite des fermetures à l'américaine, à la française, enfin vraiment des choses à composer soi-même avec le petit timbre, la petite adresse, enfin bon, c'est vraiment super adorable. Là je vais tout simplement créer une enveloppe à l'européenne, à en tout cas à la française, avec le petit triangle à l'arrière. Et dans la planche I love you, je vais prendre un petit cœur tout seul que je vais tamponner à la verse à marque pour pouvoir embosser avec de l'empoudre embossée rouge. Je reprends mes petites cartes pour travailler le fond avec de la distress. Je commence par le coloris Spun Sugar. Et je vais faire un ombré, c'est-à-dire un dégradé entre les deux couleurs avec le Warm Lipstick. Quand j'ai fini de passer l'encre, je passe mon chiffon pour m'assurer que l'encre n'a pas recouvert l'embossage le, et que j'ai vraiment toute la brillance de ma poudre à embosser. J'ai vaporisé quelques gouttelettes d'eau, je les laisse agir vraiment quelques secondes et j'y suis le, su le surplus pour éviter que ça n'abîme mon papier parce que c'est pas un papier fait pour les techniques à l'eau particulièrement, même pas du tout normalement. Je vais donner une enveloppe à chacun des personnages, je mets un petit peu de colle à l'arrière de la main et je fixe l'enveloppe de manière à donner l'illusion qu'ils font un petit bisou sur l'enveloppe de chacun de leurs amoureux. Et ensuite, je positionne mes personnages sur chacune des ATC. Pour les sentiments que je souhaite rajouter à ces ATC, je vais utiliser les mots qui nous permettent de composer des phrases, hein, comme dans toutes les planches Crazy Little Craft. D'ailleurs, vous pouvez mixer les planches entre elles pour faire euh, des romans. Bientôt, on va pouvoir faire... Euh, des petites choses vraiment très complètes, j'adore ce, ce principe. Et là, je vais écrire deux phrases. 
Sur celle de la jeune fille, ce sera « Tu seras mon Valentin » et sur celle du jeune homme, ce sera « Je serai ta Valentine ». Oui, je sais, il aurait fallu, enfin, j'aurais pu écrire euh, « Je serai ton Valentin » puisque c'est le jeune homme qui, la, qui poste cette lettre. Sauf que moi, j'ai choisi d'offrir ces deux cartes à mon Valentin. <rire> Donc, euh, voilà, je lui ai mis un personnage, un personnage, des, des sentiments qui viennent de moi. Au début, j'avais pensé faire un détourage un peu comme on l'aperçoit en bas, là, mais c'était vraiment pas joli. Donc, finalement, je découpe euh, tous les petits mots et je les colle ensuite tout simplement sur mes cartes. cet esprit euh, lettre découpée dans du journal euh, j'ai toujours adoré ça Alors, je sais normalement on fait ça pour les lettres anonymes donc c'est moins sympathique tout de suite mais j'aime bien ce principe d'utiliser euh, différents petits morceaux pour créer le message qu'on a envie d'adresser la touche finale qui me semble vraiment indispensable c'est de créer un cadre alors moi j'ai choisi de le créer tout simplement avec un trait de feutre noir mais on peut très bien imaginer d'utiliser une encre distress pour faire tout le tour de la carte. L'essentiel étant que l'œil ne se perde pas sur les extérieurs, mais soit rassemblé sur le sujet principal. Même si la TC est un format tout petit, ça fait vraiment la différence. Je vous assure, faites l'essai, le, faites, faites deux ATC identiques, une avec un cadre et une sans. Vous allez voir que vraiment, le cadre, ça finit le tout. Et cette réalisation est terminée. Je vous mets en photo aussi deux autres ATC que j'avais réalisés un petit peu sur le même principe, dans d'autres coloris et avec une enveloppe plus grande, pour vous donner encore plus d'idées. Merci beaucoup d'avoir suivi cette création. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous. Créez, partagez. Gros bisous, bye bye.